जी स्टूडेंट आज जो है हम फिजिक्स की फोर्स एंड मोशन के एम कुछ करेंगे जो कि हम कैप्स प्रैक्टिस बुक से उसे उठा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड मोशन की एम तो पहला एम जो है इसमें कह रहा है कि बॉडी मूव सिक्स मीटर नॉर्थ एट मीटर ईस्ट एंड टेन मीटर वॉट के अपर्ड वट एज रिजल्ट डिसप्लेसमेंट फ्राम इनिशियल पोजिशन तो सबसे पहले आपको इस कोऑर्डिनेट का पता होना पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और इधर नॉर्थ इधर ईस्ट और इधर वेस्ट और नीचे की तरफ हमारे यहाँ साउथ होता है तो इसमें बॉडी इसमें हम से कह रहे हैं कि बॉडी सबसे पहले गई टुवर्ड नॉर्थ सेक्स मीटर इधर इधर गई फिर जो है ईस्ट की तरफ गई एट मीटर एंड नेक्स्ट जो है वर्टिकल डिसप्लेसमेंट को हम वो जो है वर्टिकल डिसप्लेसमेंट हमारे यहाँ टेन मीटर है तो ये जो हॉरिजेंटल डिसप्लेसमेंट है इसको हम एक्स एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस पे ये डिसप्लेसमेंट का कवर हुआ है तो हम इसको एक्स से जो है एक्स की वीडियो कंसिडर करेंगे तो एक्स की वीडियो हमारे यहाँ बन गई है एट और इस तरह वाई की वीडियो हमारे यहाँ बन गई है जो कि टूअर नॉर्थ बॉडी गई थी वो है सेक्स मीटर और ये जो डिसप्लेसमेंट रह गया है टूअर्ड वर्टिकली अपवर्ड वो जो है हमारे यहाँ टेन मीटर है इसको हम जेड एक्सेस कंसिडर करेंगे तो ये वीडियो बस आप इस तरह कंसिडर करें बाकी जो है इसकी सोल्यूशन निकल जाएगी तो चलो नेक्स्ट पेज की तरफ तो नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए उसकी जो है मैग्नीट्यूड को तो हम उसकी वीडियो इस तरह करेंगे कि हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा एक्स आई एक्स आई की वीडियो हमने बता दिया यहाँ पर क्या थी एट मीटर थी एट स्क्वायर प्लस वाई की वीडियो कितनी थी सेक्स स्क्वायर प्लस जो है जेड की वीडियो हमारे यहाँ थी टेन स्क्वायर इधर इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे और सबके ऊपर अंडर रूड लेंगे तो एट का स्क्वायर जो है सिक्सटी फोर है सिक्सटी फोर प्लस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स एंड टेन का स्क्वायर हंड्रेड हो गया ऊपर अंडर रूट आया तो ये टोटल वैल्यू बन गई है हमारे यहाँ सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स दैट विल बी हंड्रेड प्लस हंड्रेड और हंड्रेड हंड्रेड का जो है हमारे यहाँ क्या है हंड्रेड प्लस हंड्रेड टू हंड्रेड हुआ इधर हम टू हंड्रेड लिखेंगे टू हंड्रेड अंडर रूट टू हंड्रेड अंडर रूट का मतलब ये है कि टू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इस तरह भी हम लिख सकते हैं तो इसके ऊपर अंडर रूट है तो हंड्रेड का अंडर रूट जब ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह टेन आता है तो नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ इस तरह ये वैल्यू बन जाती है कि टेन ऊपर लेंगे क्योंकि इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और टू अंडर रूट मतलब टू अंडर रूट के अंदर रह जाएगा तो अंडर रूट टू बन जाएगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हमारे यहाँ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओके क्वेश्चन नंबर टू है इसमें कह रहे हैं कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप इसे देख लीजिएगा फ्रॉम सेंटर ओ टूवर्ड्स ए एंड देन मूव अलॉन्ग ए बी एंड स्टॉप एट बी एफ आर इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज वट तो स्टूडेंट इसमें जो है हमसे कह रहे हैं कि बॉडी जो है बॉडी है हमारे यहाँ पहले गई टूअर्ड ज़ीरो से लेके मतलब ज़ीरो जो ओ पॉइंट है उससे गई टूअर्ड ए की तरफ बॉडी इस तरफ गई है पहले फिर ए ये जो पाथ है ए और बी का इस पर जो है बॉडी आई है टूअर्ड बी फिर जो है हमसे पूछ रही है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है तो डिस्प्लेसमेंट का तो डिफिनीशन ये यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ये डिफिनीशन है इसकी और हमें ये भी बताया है कि ये जो डिस्टेंस है ये जो आर है इसकी वीलो हंड्रेड मीटर है तो इनिशियल पॉइंट हमारे यहाँ जो है इनिशियल पॉइंट हमारे यहाँ यही है जो ज़ीरो पॉइंट था और फाइनल पॉइंट यही है और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और ये जो है हमें बता दिया है पहले से कि हंड्रेड मीटर के बराबर है तो इट मीन द डिस्प्लेसमेंट जो है वो हंड्रेड मीटर ही के बराबर है तो क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन हमारे यहाँ है क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हंड्रेड मीटर क्वेश्चन नंबर थ्री है द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन इज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलेशन एज डिल्टी डैश जीरो इज गिवन बाय सिंपल है इसका ऑप्शन जो है हमारे यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है ओके क्वेश्चन नंबर फोर है फिन 
ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट विलासिटी ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड टूअर नॉर्थ एक बॉडी है कॉन्स्टेंट विलासिटी से जा रही है टूअर्ड नॉर्थ की तरफ देन एट्स एक्सेलेशन विल भी एक्सेलेशन जीरो ही होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट विलासिटी पर एक्सेलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा जब विलासिटी में चेंज आएगा तब जाके हमारे यहाँ एक्सेलेशन प्रोड्यूस होता है लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट विलासिटी है तो कॉन्स्टेंट विलासिटी पर कोई भी एक्सेलेशन प्रोड्यूस नहीं होता तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन जो है हमारे यहाँ है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव है द द रिटारडेशन एज डिफाइंड एज रिटारडेशन जो है तो रिटारडेशन का मतलब ये कि डिक्रीज इन यहाँ पर जो है द रिटारडेशन डिफाइंड एज डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंक्रीज इन वेलोसिटी तो नहीं हो सकता ऑप्शन बी जो है डिक्रीज इन स्पीड पर यूनिट टाइम एंड ऑप्शन सी जो है डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके इसके करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें कह रहा है कि कंसिडर द एक्सेलेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टेनिस बॉल इज एट फॉल टू द ग्राउंड एंड बाउंड इज बैक डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ दीज चेंजेस इन द प्रोसेस हमने इसके लिए एक ग्राफ का जो है वीडियो बनाई हुई है फोर्स एंड मोशन की चैप्टर की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं फोर्स एंड मोशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए नई वीडियो है आप उसे देख भी सकते हैं बहुत आसानी से इनशाला आप इस तरह की क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है इसमें जो है हमसे ये पूछ रहे कि एक बॉडी है उसको हमने ग्राउंड के ऊपर जो है हेट किया मतलब फॉल किया ग्राउंड की तरफ और उस ग्राउंड को हेट करने के बाद बॉडी वापस आई तो इसमें जो है कौन सी किस चीज़ की जो है डायरेक्शन में चेंज आती है एक्सेलेशन में वेलोसिटी में एंड डिस्प्लेसमेंट में तो इसमें जो है सिंपल सी बात है एक्सेलेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा के लिए टूवर्ड्स द ग्राउंड होती है तो एक्सेलेशन की अगर हम बॉडी को नीचे की तरफ थ्रो करेंगे तब भी बॉडी की एक्सेलेशन टूवर्ड अर्थ होती है या ग्राउंड होती है और जब बॉडी ऊपर की तरफ आ रही है तब भी एक्सेलेशन की जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ ही होती है तो यहाँ पर जो है विलासिटी विलासिटी की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज होती है मतलब नीचे की तरफ इस विलास की डायरेक्शन इस तरफ थी फिर ऊपर जाके बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट का भी यही हाल है तो डिस्प्लेसमेंट का भी जो है नीचे की तरफ एक डायरेक्शन एक तरफ होती है और जब बॉडी ऊपर की तरफ आ रहे तो उस उसकी जो है डायरेक्शन चेंज होती है तो इसमें जो है सिर्फ विलासिटी एंड डिसप्लेसमेंट का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन एक्सेलेशन का ओवरऑल जो है डायरेक्शन सेम ही होता है क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें कह रहा है कि पार्टिकल गोज फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एम वाई जो है थ्री एम है जेड वन एम है टू एक्स इज इक्वल टू थ्री एम है फिर वाई जो है वो माइनस वन एम है एंड जेड फोर एम है डिस्प्लेसमेंट इज तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे बी माइनस ए करेंगे डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू बी माइनस ए करेंगे यहाँ पर तो बी की बी वैक्टर की वैल्यू हमारे यहाँ क्या है वो हम इधर लेखेंगे बी वैक्टर की वैल्यू हमारे यहाँ एक्स की वैल्यू थ्री एम है तो थ्री एम थ्री एम पे क्या है माइनस वन एम है वाई की वैल्यू जो है जे की वैल्यू और इस तरह के की वैल्यू जो है हमारे यहाँ है वो है प्लस फोर के फोर के इधर माइनस करेंगे माइनस क्योंकि हम बी माइनस ए कर रहे हैं तो ये माइनस हुआ और नेक्स्ट जो है ए की वैल्यू क्या है ए की माइनस टू एम है तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ तो इट मीन देट इसको हम प्लस करेंगे सिंपल से इसको हम प्लस करेंगे और इन चारों इन तीनों की जो वैल्यू है उसको हम चेंज करेंगे तो हमारे यहाँ इजी होगा अच्छा तो इसको हम प्लस करेंगे ये प्लस हुआ और ये माइनस टू एम है तो इसको हम टू एम करेंगे क्योंकि माइनस प्लस वैल्यू चेंज होती है ये प्लस थ्री एम है लेकिन यहाँ पर ये थ्री माइनस थ्री एम हो जाएगा और जेड की वैल्यू यहाँ पर वन है तो इस माइनस की वजह से Uh, इस प्लस प्लस की वजह से सॉरी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी माइनस वन एम हो जाएगी तो सिंपल है एक्स को एस के साथ कर लो तो नेक्स्ट जो टर्न है हमारा ये है कि थ्री प्लस टू करेंगे थ्री प्लस टू दैट विल बी इक्वल टू फाइव एंड माइनस वन माइनस थ्री करेंगे माइनस वन माइनस थ्री तो इट मीन दैट माइनस फोर आ गया फाइव जो है अच्छा सही है फाइव I हुआ फोर जे हुआ और इस तरह फिर जो है फोर माइनस वन देट विल बी इक्वल टू प्लस थ्री प्लस थ्री के और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा उम्मीद है आपको समझ आ गया हो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है तो आप इसे प्रैक्टिस करें इन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको 
तो क्वेश्चन नंबर जो है सेवन का हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी ओके क्वेश्चन नंबर एट करेंगे लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल शेप ऑफ द पाथ पॉसिबल तो इसमें कह रहा है कि हमारे यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा पाथ ऑफ द पार्टिकल की वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी तो ये सिम सिर्फ एक केस में होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रही हो मतलब जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रही हो तो उस केस में जो है हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की वैल्यू वन के बराबर होगी मतलब सेम होगी जब बॉडी स्ट्रेट पाथ से जा रही हो तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी ही है क्वेश्चन नंबर नाइन है इसमें कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शॉन इन फेगर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट द मोशन विन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इसका मतलब ये है कि कौन सा जो है ग्राफ का कौन सा पार्ट है जहाँ पर फोर जीरो है तो यहाँ पर अगर आप देख ले यहाँ पर जब बॉडी इधर जा रही है तो इट मीन इसमें चेंज आ रहा है बी सी सी भी चेंज आ रही है लेकिन सी से डी तक जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो तो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को सिंपल है लेकिन सी से डी तक का जो पोर्शन है इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इट मीन दैट एक्सरेशन जीरो है एक्सरेशन जीरो इट मीन दैट फोर बी विल फोर्स बी जो है फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन सी होगा पोर्शन ऑफ सी एंड डी ओके क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन है जो हमारा इस पार्ट का इसमें कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट सिंपल है तो यही थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग